。林动公子，我们又见面了。半步造化境，若你能从武碑之中得到一步造化武学，那就有跟他动手的资格了。要进入造化武碑，必然要争着一席之位。九行五行，去死！天灵几法，天龙起。我现在可有资格了。这应该就是造化武碑的武学空间了。造化武学。快放开我！那东西要追过来了。里面远古宗派的那些东西，怎么会出现在这里啊？师尊，这位就是您的传承者吗？不错。你带他去吧，这也太壮观了吧！这里存放的都是宗门的造化武学，这些造化武学是不是我都可以学啊？你要学的是那个这些人之中，有谁能够领悟造化武学啊？我看啊，还是那个琳琅天机会最大。那也未必，在武碑之中能够参悟造化武学的人，简直屈指可数。可儿，莫要多虑。琅天是我林氏宗族的天才，以他的资质，不会有问题的。是，木叔，可儿明白。嗯。不知灵动会如何？这家伙，每次都能有出人意料的表现。九品武学，头叔，我……哎，王延少爷，希望你把握住下一次机会。头叔放心，下次我必然能得到造化武学。看来这些人都没得到造化武学啊！是啊，现在只剩下两个人了，不知结果会如何天果真是个天才啊！哇、哦，林郎天果然是四大风族中的佼佼者。莫叔，郎<笑>天做得好，你当真是实力不凡呐！恭喜了，林郎天大哥。啊啊！嗯，啊，造气镜，也不知道这小子为什么会在这里突破。是啊，这是怎么回事、啊？只是突破造气镜而已，有什么好大惊小怪的？想不到灵动竟能在此处突破这造气镜，我竟然突破这造气镜了！嗯，想不到你这么快便完成了突破，那么接下来，嗯，就请接受我宗派的武学传承吧。小子，还愣着干什么？快去呀！
这等气势的造化武学。这林东竟能得到此等武学，还真是让人惊叹呐！造化武学，终于是到手了。嘿，哇，林氏两人竟都得到了造化武学，林狼天、林动到底哪个更强一些啊？废话，当然是林琅天。林琅天可是林氏宗族的天才。可这林动虽然出自林氏分家，但他的实力竟能得到如此造化武学，也非同一般呢。林动，啊，恭喜你得到造化武学。可儿姐，<笑>当真是英雄出少年呐、啊。啊这位是我林氏宗族的林木长老，啊，晚辈林动，见过林木长老。林动，你之前的事迹，可儿也曾与我提过。多谢可儿姐，不用客气。此次你与狼天都得到了造化武学，这让我们林氏在大燕王朝中的实力又有所提升。木叔，希望不久之后的族比，你也能好好表现。多谢林木长老，小子定当竭尽全力。嗯，想不到林狼天也得到了造化武学。我看这事儿可没那么简单。啊？什么意思？哎，现在还不好说，只是一种感觉而已。诸位。此次我们四大宗族进入大荒古碑，并非只为这武学而来。啊，他什么意思啊？四大宗族还有别的目的？不清楚吗？狼天，此事由你来向大家宣布吧。是，木叔。诸位，经我们四大宗族发现，在这块造化武碑之下。还隐藏着一座远古宗派的地下宫殿。什么？地下宫殿？这地下宫殿之中必定有什么远古宝藏。而在这宫殿之中，埋藏着远古宗派真正的宗族宝藏。诸位，我们四大宗族并不打算隐瞒什么，也没有独自占据之念。宝藏之归属，全凭各自本事。太好了，要发了，这是要发了。当然，若想得到宝藏，并不会那么轻松。在这地下宫殿之中，还有着极其强大的守护兽存在。守护兽，这这这可怎么办啊？而我们四大宗族必将全力应战守护兽。若是愿意与四大宗族共同御敌，我们也愿意分享宝藏。啊，这事儿风险很大呀。虽然四大宗族在这里，但是……嗯，不过远古宗派的宝藏可是很有吸引力的。哎，怎么样？要不要拼一下？我们大魔门对远古宗派的宝藏很是感兴趣，我们愿意加入。阴魁宗也愿意加入。我们我们都加入，是啊，我们也我们愿意追随四大宗族，我们一起打败守护兽，我们愿意夺宝，一起夺宝。小子，别去趟这浑水。嗯，我也感觉到了，那地下宫殿之中，好像透露出一股异常恐怖的力量。好，那便开始吧。王岩少爷。
Oh, Tiểu ra, bọn mình quay rổ quá Chào yên Rồi, bọn mình đi khách rồi守护兽。受击败了。想跑？算了，别追了。我们的目的是宝藏，无需再浪费力气。走，我们进去。你为什么要找那只守护兽啊？嘿嘿，那应该是一头远古血蝠龙啊！什么龙？呃，也不算真正的龙，不过它体内可是有着真正的龙之血脉。若是雕爷能吞了它的妖灵，嘿嘿，睁大眼睛，给雕爷仔细找。是，雕爷。放心，他跑不掉的。小燕，看来
这头雪佛龙已是精疲力尽，只要吞下它，雕爷的修为又能恢复几分。嘿，哦，你这蠢货！告诉你，这雪佛龙是雕爷的。嗯、啊，蠢、啊、货，给我老实点！小雕，我觉得我们还是得谨慎点。这雪佛龙连四大宗族合力都未能将它击杀，虽说它现在身受重伤，但我们还是得小心行动。你打算怎么做，小子？哼，一会儿听我指挥真是太险了！嘿嘿，现在这驯服龙是雕爷的了。哇哦！哎，蠢货，你干什么？快给我滚开！谁让你碰雕爷的东西了？你快松开，不然我不客气了。这是。